Hi, I'm Kate. I mean, Musa. Um, how well do we know each other, actually? Are we on a first-name basis? You see, in German, how close we are determines what we can call each other. There are two different words for you. Either we can use the informal du and our first names, or we can keep things a bit more formal and stick to sie and our last names. So to you, I'm either Kate or Frau Musa. But how do you know when to say du and when to say sie? That's especially difficult for English speakers in Germany, since we just have one word for you in English. And honestly, it took me a couple of years and quite a few faux pas to get it down. But instead of me explaining the du and sie rules to you, let's find some Germans who can help us out. Grundsätzlich sieht man, wenn man Leute nicht kennt, duzen, wenn man per du ist, kennt man das, dass man Freundin, bei Freunden sich duzt oder vielleicht auch bei jüngeren Leuten, die man, auch wenn man sich nicht kennt, aber bei jüngeren, älteren grundsätzlich immer siezen. Sie würde ich sagen, wenn, ähm, wenn man einen nicht gut kennt und wenn man Respekt gegenüber dem bringen muss, wie Chef oder Arbeitgeber und du, wenn man einen länger kennt. Im Privaten meist du, ansonsten im Formellen sie, aber bei je jünger die Leute, desto häufiger du. So the most important factor is, do you know the other person? If not, or not very well, then stick to sie. Where you are is also important. If you're in a shop or a business meeting, it's a good idea to stick with Z. But if you're at the gym or at a party, then it's common to use do. Age is also a big factor. If someone is visibly older than you, use Z. But it's perfectly okay to say do to children and younger people. Of course, you can't go around asking people how old they are. So let's find out how Germans deal with the age question. Kinder dürfen grundsätzlich alle duzen, aber ab welchem Alter sollen die auch siezen? Ab 12, 13 in dem. Wie ich das meine Generation gelernt habe, dass man erst so ab, ja, ab 14, 15, so, dass man da sitzt. Ich habe gelernt, mit sieben Jahren zu siezen. Ab welchem Alter soll ein Jugendlicher gesiezt werden? Ich würde sagen so ab 16, 17 vielleicht, 18. Ich glaube ab 18. Ab 18 wird man gesiezt. Das kann man bei uns in der Oberstufe entscheiden, aber ich möchte das nicht und ich werde noch geduzt. So, little kids can say do to everyone, but adolescents should start saying Z to adults. And grown-ups should say Z to younger people when they're around 18. Sound like there's plenty of potential to offend people? <laughs> there sure is. If you say Z to someone who feels young, they might not like it. But if you say do to someone who is older than they look, they might be offended too. So, you have to take your best guess. When in doubt, say Z. But even if you start with Z, there are some situations where you can switch to do. Mir wird beigebracht, wenn der Ältere dem Jüngeren das Du anbietet, dann wird geduzt. Oder irgendeine Situation da gibt, wo man sagt, Mensch, finde ich toll, der ist, ja, ist mir sympathisch, dann kann das schon mal passieren, dass man dann sagt, du sagt. Wenn man sich sympathisch ist, kann das, je nachdem, wer das Gegenüber ist, kann das sofort passieren. Also ich würde einfach das Du direkt von Anfang an anbieten, weil ich auch nicht gerne gesiezt werde. Und bei anderen Leuten, also wenn die einem das Du anbieten, dann kann man sie auch duzen. Aber sonst würde ich beim Sie bleiben. So the older person can offer Du to the younger person. And in some cases, that might be you. And believe me, this situation can get kind of awkward sometimes. Some Germans make a big deal about it and say something like, Now I think it's finally time for us to switch from Sie to Du. Others will just start using Du and not even mention it. So with all this potential for mess-ups, did Germans ever make mistakes? Ja, da war ich gerade frisch, frisch beim Studium und der Bachelorarbeit, habe da im Unternehmen gearbeitet, hatte davor auch schon mal Praxissemester gemacht und da war das Unternehmen so locker, dass ich alle per Du waren, als ich dann ins neue Unternehmen kam, dachte ich, dass das Unternehmen auch so locker ist und habe einen sofort das Du angeboten. Und weil ich, der auch äh, relativ jung war, der Mitarbeiter, der mir dann aber zurück erklärt hat, bleiben wir doch gerne bei Sie. Nee, eigentlich ist mir das noch nicht passiert. Ja, jetzt im Moment mit meiner Hebamme. Also sie hat mir das Du angeboten, aber ich spreche immer noch weiter mit sie an, weil ich weiß nicht, ich fühle mich da einfach sicherer mit sie. So, if it makes you feel any better, Germans make mistakes too. Now, after this video, I think we've gotten to know each other a bit better. Really, I think it's okay if we say Du now. What do you think? Thanks for watching. I'm looking forward to seeing you Du next time on Meet the Germans.